Hello, we are going to study chemistry in chapter 3 of electrochemistry. What is electrochemistry? We are going to study the name of the class. We are electrical energy and chemical energy. We are going to study the branch of electrochemistry. So, electrochemistry is that branch of chemistry which deals with the interrelationship between electrical energy and chemical energy. नी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डे प्राधान्यते कुछ नम कोण परिशोधित किया मतलब इधर नम्बर जीवित अतिले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोण डे एंडेंगिलम प्राधान्य मुंडो एंडेंगिलम बंद अंडो नम तो परिशोधित किया मतलब नित्य जीवित माय पंते बटे अडकन्ना क्लॉक मोबाइल फोन कैमरा इन्वर्टर पिने म्यूजिक प्लेयर दे ये बैटरी यंत्र पर इन्हें देंगे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बंद पट्टे का रखना और ना ना लोह नाशनम फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयन इस एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेनल नम कर रहे हैं इधर एक बार सांबत्ती का नष्ट मंडा करने का कार्य आना ये देंगे ना प्रिवेंट जिया में नल नम के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अधिवाले मेटल्स ने, नॉन मेटल्स ने, प्रोडक्शन उम, प्यूरिफिकेशन उम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उम, इधर एल्ला हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बाग माना। नमक करें आम, इलेक्ट्रिसिटी अंदर हम कोक्का वाला रात्यावेश लोन ना ना। इलेक्ट्रिसिटी उल्पादी पिकने ने पाला मार्ग गंगलों उन्नर। तक्षे एकोफ्रेंडल अधने कारणम नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन है। This is also an electrochemical phenomenon। इधर मात्रा लाई नहीं और एक बार एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। नमले जीविदो में इत्रे अधिकम बंद पटे करके नहीं टॉपिक। नमले तीर्थ चेंब बढ़ी किंडे। इन नम को तोड़ने आलो। आज इन दिन नम को सेल्स ने कुछ पढ़ी क electrochemical cellular chemical energy electrical energy that is electrolytic cells converts electrical energy to chemical energy whereas electrochemical cells converts chemical energy to electrical energy நாம் கினி விரே ஓர்யோருத்து ரயைட்டு பரிஜேப்படாம் ஆதியந்தனே electrolytic cellularயை உன்ன பரிஜேப்படாம் electrolysis நடத்தான் வேண்டி நம்மல பியோயுக்கின்ன device நேயான electrolytic cell என்ன பரையினது நீ எந்தானி electrolysis Electrolysis. Lysis என்ன வைச்சால் cleavage. முறுக்கிகா என்ன அர்த்தம். அப்பு electricity பியோவிச்சு ஒரு சாதனத்தினே ஒரு முறுக்கிந்தை நியான நம்மல electrolysis என்ன பரையினது. இது செல்லும் நோக்கு இதில் ஒரு beaker என்று அதில் ஒரு electrolytic solution எடுத்துவிட்டு ஆ solution என்ன நம்மல electrolyte என்ன விளிக்கினில்லை. இது electrolyte நம்மல விபைசிக்கின்னதுக்கின்னதுக்கின்னதுக்கின்னதுக்கின்னதுக்கின்னதுக்கின்னதுக்கின்னதுக்கின்னதுக்கின்னதுக்கின்னதுக்கின்னத
ഡാനിയൽ സെല്ലിൽ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് വൺ ഹാഫ് സെൽ കണ്ടെയ്ൻസ് എ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് ഡിപ്പിൻ എ മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഈ ഇലക്ട്രോഡിലാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ആനോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഹാഫ് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റിൽ മുക്കിയിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഭാഗം ഇനി ദ അതർ ഹാഫ് സെൽ കണ്ടെയ്ൻസ് എ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് ഡിപ്പിൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് എറ്റ് ദിസ് ഇലക്ട്രോഡ് റിഡക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കാതോഡ് ഇനി ഈ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലുകളെ അതായത് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹാഫ് സെല്ലും കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് സെല്ലുകളും തമ്മിൽ നമ്മളൊരു മെറ്റാലിക് ഫയർ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്റ്റേണലി കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം തന്നെ ഒരു സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇൻറ്റേണലി കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിക്കാണ് അതെങ്ങനെയാണ് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഈ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിലെ റിയാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷനാണ് ആനോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും അല്ലേ ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുക അതുപോലെ കാതോഡിൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ളതിന് നമ്മളൊരു എളുപ്പം വഴി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർക്കാനായിട്ട് ആനോക്സ് റെഡ് കാറ്റ് അപ്പോൾ ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷനാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ റോഡിലുള്ള അതായത് മെറ്റലായിട്ടിരിക്കുന്ന സിങ്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോൺസിന് റിലീസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കാതോഡായിട്ടുള്ള കോപ്പറിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് സി യു ടു പ്ലസ് ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറും കോപ്പറായിട്ട് മാറും അത് ആ കാതോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഡാനിയൽ സെല്ലിലെ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ആനോഡാണ് ആനോഡ് സിങ്ക് ആണ് കാതോഡ് കോപ്പറാണ് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ആനോഡ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സെല്ല് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിങ്ക് റോഡ് ആനോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താ നടക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മെറ്റൽ റോഡിലുള്ള സിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയി മാറുന്നു അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയി മാറുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യും ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഈ മെറ്റാലിക് വയറിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ കാതോഡിൽ എത്തുന്നത് കാതോഡിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് സ്വീകരിക്കുകയും എന്നിട്ട് സി യു ടു പ്ലസ് സി യു ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സി യു ടു പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിച്ച് സി യു ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാതോഡിൽ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ആ കോപ്പർ ഈ മെറ്റലിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ആനോഡിൽ അപ്പോൾ ിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് സെഡൻ ഗിവിംഗ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ സെഡൻ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയി മാറുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താ നോക്കാം കാതോഡിൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് കാതോഡിൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കാതോഡിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് സി യു ആയി മാറുന്നു അതാണ് കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ആനോഡിൽ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ വരിക പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ സെഡൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി കാതോഡിൽ നടക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ് റിഡക്
ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരുപോലുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരുപോലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് റിയാക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ റിയാക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസും കൂടി ഇക്വേഷൻസും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ബാക്കി സെഡ് എൻ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് കഴിഞ്ഞില്ലേ റിയാക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഗിവിങ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി യു So, this is the overall reaction in Daniel cell. Now, we have a reaction in Daniel cell. It is an anode reaction, cathodic reaction, and an overall reaction. It is very important. It is an anode reaction. 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 ഈ സെല്ല് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നും കൂടി നോക്കാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാനിയൽ സെൽ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാൻ പോണത് ഒരു സെല്ല് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡാനിയൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സെല്ലാണെങ്കിലും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ആനോഡാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ആനോഡാണ് ആനോഡിൽ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മെറ്റലും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇലക്ട്രോലൈസ് സൊല്യൂഷനും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മെറ്റൽ എഴുതണം ഇവിടെ ആനോഡ് ആരാണ് ഡാനിയൽ സെല്ലിൽ ആനോഡ് ആരാണ് സിങ്ക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെഡൻ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ സിങ്ക് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് മെറ്റൽ അത് എഴുതി അതിനുശേഷം ഒരു ബാർ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലെ അയോൺ എഴുതും അതാണ് രണ്ടാമത് എഴുതുക ഒരു ബാർ ഇട്ടിട്ട് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് എക്വസ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ആനോഡാണ് ഇനി നമ്മൾ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം കാതോഡിക് പാർട്ട് എഴുതും കാതോഡിക് പാർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അയോൺ ആണ് കാതോഡ് ആരാണ് ഇവിടെ കോപ്പർ ആണ് കോപ്പറിലെ അയോൺ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അത് സി യു ടു പ്ലസ് എക്വസ് ഒരു ബാർ ഇട്ടിട്ട് മെറ്റൽ എഴുതുക സി യു ഇതാണ് ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക ആനോഡാണ് ആനോഡ് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം മെറ്റൽ എഴുതണം ഫോളോഡ് ബൈ എന്താണ് ഐലായോൺ ദെൻ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കാതോഡ് എഴുതുക കാതോഡ് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം അയോൺ എഴുതുക അതിനുശേഷം മെറ്റൽ എഴുതുക മെറ്റൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ സോളിഡിനും കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതാണ് ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ല് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡാനിയൽ സെല്ല് മാത്രമാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി വേറെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന സെല്ലുകളാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കെമിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലുകളിലും നടക്കുന്ന റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് കാരണമാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഇതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് ഉള്ളത് വേറെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലിൽ കണ്ടിരുന്നു അതൊരു നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിലുള്ളത് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നൗ തേർഡ് വൺ ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആൻഡ് ആർ കണക്റ്റഡ് ത്രൂ എ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്സ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലിൽ അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളും സെയിം ബീക്കറിൽ സെയിം കണ്ടെയ്നറിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആനോഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് കാതോഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഇൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ നേരെ മറിച്ച് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ല് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആനോഡ് പോസിറ്റീവും കാതോഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആനോഡ് നെഗറ്റീവും കാതോഡ് പോസിറ്റീ